한글날을 맞아 누구보다 열정적으로 한글을 배우는 사람들을 만나봅니다. 가난 등의 이유로 학업을 중단했다 뒤늦게나마 배움의 길을 걷고 있는 어르신들인데요. 3년간 열심히 배우면 초등학교 졸업 인증도 받을 수 있다는 말에 이제는 대학 진학이라는 새로운 꿈도 꾸고 있습니다. 권예솔 기자의 보도입니다. 할머니들이 초등과정 국어 교과서를 펼쳤습니다. 서툰 솜씨로 모음과 자음을 합쳐 글자를 완성시킵니다. 느리지만 한 글자 한 글자 짚어가며 책도 읽습니다. 나이는 60대부터 80대까지 다양하지만 모두 배움을 갈망하는 학생들이란 공통점이 있습니다. 이게 모르니까 너무 답답하고 욕심은 항상 어렸을 때부터 있었는데 살다 보니까 못해갖고 갈수록 이게 더 갈급하지더라고요. 이름은 물론 집 주소까지 쓸줄 아는 날이 올 것이라 예전에는 상상도 못했습니다. 각자의 사연으로 배움의 기회를 놓친 어르신들은 이제라도 글을 읽고 쓸수 있다니 스스로 대견합니다. 아분 벌, 아분 눈은 벌인다. 아분 안 벌. 장님이나 똑같은 거야. 그런 살았지. 뭐. 이제 살것 같아. 아니 한글 한글 배우니까 너무 재밌고 여기 오니까 친구도 만나고 재밌어요. 본격적으로 수업을 듣게 된지채 1년이 지나지 않았지만 하루하루 발전하는 자신의 모습을 보며 새로운 도전을 꿈꾸기도 합니다. 자석들 뭐 그래요. 야돈 부지런히 벌어라. 나 대학 쪽 벌어주라. 내가 그래요. 그렇게. 와 우리 엄마 대학 쪽 간다고 하냐. 우리 부지런히 돈 벌자. 엄마가 그런 용기만 있으면 된다고 그러더라고요. 그래서 너무 좋아요. 올해로 3년 차를 맞이한 의왕 시민학교에선 국어는 물론 수학과 영어 등을 배울 수 있습니다. 3년간 720시간을 이수하면 교육감 명의의 초등학교 졸업 인증서도 받을 수 있습니다. 이분들이 공부를 하시다 보니까 생각이 폭이 넓어지고 꿈이 커져가지고 이제 중학교, 고등학교까지 가시겠다는 생각을 하셔요. 그래 지금 내년에 중학교 과정까지도 어, 개설을 해가지고 그분들의 꿈을 이렇게 이루어드리고 싶어요. 그를 배우는 즐거움에 수업 날만 기다리게 된다는 늦가기 학생들. 오늘도 의왕 시민학교는 배움의 설렘으로 가득 차 있습니다. BTV 뉴스 권예솔입니다.